അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ ടു എൽ പി പി ഓർ ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് എ ലിനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലത്തിനെ കുറിച്ചാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലിനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് സെർട്ടൻ സ്റ്റെപ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ലിനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഹെൻസ് വി വാണ്ട് ടു ഫോളോ സെർട്ടൻ സ്റ്റെപ്സ് ടു ഫോർമുലേറ്റ് എ ലിനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ അതൊരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നമ്മൾ സെർട്ടൻ സ്റ്റെപ്സ് ഫോളോ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ സ്റ്റെപ്പ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനാണ് വരിക ഒന്ന് മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റും രണ്ട് മിനിമൈസേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റും അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നമ്മളുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമൈസേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് എ ലിനിയർ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ആണ് വേരിയബിൾസിൻ്റെ ഒരു ലിനിയർ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ മുമ്പ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സെഡ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റും എക്സ് വൺ ആൻഡ് എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസിഷൻ വേരിയബിൾസും ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒന്നുകിൽ മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് എ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ബി എക്സ് ടു എന്നായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മിനിമൈസേഷൻ ഓഫ് എ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ബി എക്സ് ടു എന്നായിരിക്കും ഓക്കെ സോ അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ദെൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഓർ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് അപ്പോൾ നമുക്കുള്ള ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസിനെ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് റിസോഴ്സസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റെപ്പ് ടു ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ കൺസ്ട്രെയിൻസ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് എ ലിനിയർ ഇക്വാളിറ്റീസ് ഓർ ഇൻഇക്വാളിറ്റീസ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ ലിനിയർ ഇക്വാളിറ്റി ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ലിനിയർ ഇൻഇക്വാളിറ്റി ആയിട്ടോ ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളത് ഒന്നുകിൽ ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ കൺസ്ട്രെയിൻസിനെ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് സി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് സി ടു എക്സ് ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു ഓർ ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു ബി അപ്പോൾ ഇവിടെ സി വൺ സി ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഫംഗ്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൊഫിറ്റിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ തരും അപ്പോൾ അത് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇവിടെ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു ആണ് ഡിസിഷൻ വേരിയബിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എ എക്സ് ടു മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ മാക്സിമൈസ് എന്ന് പറയാം മിനിമൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ മിനിമൈസ് ഇനി കൺസ്ട്രെയിൻസ് നമ്മൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവിടെയും നമ്മൾ വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടാവും എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ സി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് ഓരോ കൺസ്ട്രെയിൻസ് അപ്പോൾ സി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് സി ടു എക്സ് ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഒന്നുകിൽ ഇൻഇക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വാളിറ്റിയിൽ ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദി ഫോ
അല്ലെങ്കിൽ മിനിമൈസേഷൻ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതണം രണ്ടാമത്തത് കൺസ്ട്രെയിൻസ് എഴുതണം സബ്ജെക്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ സബ്ജെക്ട് ടു കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതണം ദെൻ ലാസ്റ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഒക്കെ എഴുതിയതിന് ശേഷം ഈ സംഭവം നമ്മൾ എഴുതണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് പോസിബിൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവിനെ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കലി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും മാക്സിമൈസ് ജെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് ടു ഇതാണ് നമ്മൾ എ ബി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നേരത്തെ കണ്ടത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും മിനിമൈസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പ്രൊഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രൊഫിറ്റ് കൂട്ടാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമൈസ് ആണ് തരിക കോസ്റ്റ് കുറക്കാനാണെങ്കിൽ മിനിമൈസ് എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ മിനിമൈസ് ജെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എക്സ് ടു അപ്പോൾ ഫൈവും എയ്റ്റും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾ ആണ് ഇനി കൺസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കാണിക്കണം നോക്കൂ സബ്ജെക്ട് ടു ഇങ്ങനെ എഴുതണം സബ്ജെക്ട് ടു ദാറ്റ് ഈസ് സബ്ജെക്ട് ടു കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആർ എന്നാണ് ഇത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സബ്ജെക്ട് ടു കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സബ്ജെക്ട് ടു കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് ടു എക്സ് ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു 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 എക്സ് വൺ പ്ലസ് ടു എക്സ് ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ എക്സ് വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോമിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എൽ പി മാത്തമാറ്റിക്കലി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മാക്സിമൈസ് ജെഡോ മിനിമൈസ് ജെഡോ എഴുതണം ദെൻ അതിന് താഴെ സബ്ജെക്ട് കൺസ്ട്രെയിൻസ് എഴുതണം സബ്ജെക്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഇത് രണ്ടും ആണ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ദെൻ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് പോസിബിൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സിനെ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ എത്ര വേരിയബിൾസ് വരുന്നുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു പ്രോബ്ലത്തിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ് പ്രോബ്ലം ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക